争执，何惧面前功不失？江山渔火万月，对酒当歌绝别。千秋如梦，回首时。手一热，匆匆被尘封。被随手一热，匆匆被尘封。陈鑫，陈鑫，快点来陪本宫饮了此杯酒。太子殿下。站住！太子殿下，拿住他！太子殿下、呃，太子殿下，我是魏王府的人，有要事拜见您。让他们起来，太子，他们擅闯东宫。我说，让他们起来。小的拜见太子殿下。你们是魏王府的人，来这里做什么？启禀殿下。今日乃是我家王爷扩地至舒城之日，我家王爷欲请太子殿下到王府，参与庆祝。三日前便派人前来东宫送帖子，可是，一直被拦着。原来如此，臣心肆意妄为，请太子责罚。我知道了，你们回去吧。不知太子殿下可有意移驾魏王府？今日魏王府的庆祝会持续至深夜，到了虚时，更有烟花和西域胡姬的歌舞表演。滚！小的知错，这就告退，这就告退陈鑫，这方向可是魏王府的所在。是，今夜从这儿望去，便可看见魏王府上空的烟花了。你拦得住那些送请柬的仆人？拦得住这些烟花吗？我可以吩咐下人，竖起帷帐。遮住那些烟花，何必行此自欺欺人之举呢？纵然看不见，但那些烟花可还在。我现在就可以看见，今夜魏王府上空的烟花，在天上炸出一片片的灿烂，就像清雀的笑容一样。眉目虽遮得住我的眼，却遮不住我的心。更遮不住今夜魏王府的风光啊！殿下，臣心自作聪明，打扰了您的酒席。了。人生不如意，十之八九，怪不得你。臣心，你觉得清雀待我如何？魏王是殿下的亲兄弟，在我看来。
他一直对您恭敬有加，是吗？殿下可知，自己在朝中真正的敌人是谁？啊、在得知殿下受伤以后，他当夜痛哭不已，曾经一度昏厥。现在，长安城内外都在称赞魏王重情重义。嗯殿下，您可是要去魏王府？不可！你若懂我，别拦我。好，那我陪你一起去。嗯、大家，大家，不好了！什么事情那么慌张？启禀大家，刚刚有朝臣来报，说太子殿下喝醉了酒。带着手下正直奔魏王府而去，只怕这，这是要闹事啊！好，庞大人，楚大人，快坐吧。好，好，好，好。哎呀，在编纂扩敌志这件事情上啊，楚大人也是功不可没。来，敬楚大人一杯酒。各位大人，请请请。臣弟，恭迎太子殿下，免了，免了，免了。今儿个魏王府有喜，本宫是来讨杯喜酒喝的，大家随意啊。多谢太子殿下，免了，免了。太子殿下，亲临文学馆，是臣弟这里蓬荜生辉，臣弟感激不尽。四弟啊，你这主人做的也太抠门了吧？本宫都登门半天了。怎么没有半杯酒喝呀？是不是本宫不受欢迎啊？太子恕罪，就来。臣弟只是在父皇面前领了一个修书的苦差事，太子今日来，正好为臣弟指点一二。臣弟，敬太子殿下一杯。指点？<笑>书已成册，木已成舟。有什么好指点？就像本宫这条瘸腿一样，一切都太晚了。太子殿下喝醉了，老臣扶殿下回东宫去。不去。本宫今天要跟四弟同乐，共赏阔地志。哈哈哈哈哈！这第一杯，就敬我这条腿，好歹。也沾得几分此书的油墨味儿，可喜呀、啊！痛快，陛下驾到！父皇，儿臣臣恭迎父皇。仗着满朝文武，给朕丢人现眼，你好大的本事！不知父皇驾到，有失远迎，请父皇恕罪。你如此胡闹，还像个储君吗？父皇息怒，太子殿下只是为儿臣感到高兴，并无他意。景君，你今天受委屈了。王德，在。宣旨。是，陛下。陛下有旨，魏王李泰听宣。儿臣李泰，接旨。修身贵乎甚始，笃学不分幼长。夫人虽秉定性，必须博学以成其道。故李云。玉不琢不成器，人不学不知晓。古人勤于学问，谓之易德。为家业，李泰潜心向学，修书扩地志，赏白银三千，准于魏王府扩建文学馆，特授广览文博大才之权。儿臣李泰，谢父皇隆恩。魏王殿下。大家告退了，多谢公公
华兄，起来吧。父皇已经走了，来。太子殿下，太子殿下。你说什么？殿下去为王府大闹，被陛下当众呵斥责罚。是，那嗔心也在他身边吗？确实如此。要是再这样继续下去，殿下迟早会出大事的。不行，我必须得阻止他自毁前程。娘娘，娘娘还需谨言慎行啊。如今殿下的脾气，除了那个嗔心，可是谁的话也不会听啊。对了，娘娘。您之前不是说想要见见那个武媚娘武才人吗？是啊，本来我只是想向她讨教如何得到男子的宠爱，但那天听魏征大人和殿下所言，也许武才人会是我东宫的一大弊助。骊山狩猎之后，替本宫安排，是时候该与他见面了。是。这马、啊，陛下，狮子聪已经被我给驯服了，你别怕，他是不会伤害你的。我不要狮子聪，我要你。陛下，你跟我一起走吧，一起离开这，离开太极宫，离开长安城，好吗？陛下，快，跟我一起走，我们一起离开这。媚娘，媚娘，大家方才睡着了。今日可是惊蛰呀！回大家，今日正是惊蛰。后日骊山之行，宣武才人陪驾。是，大家。老奴这就去通船。吴姐姐，刚才王公公来传话，陛下有旨，宣你后日半驾离山。徐婕妤，林公公，你可来了，打听到了吗？这徐婕妤并没有在此次随队的名单之中啊。这样，林公公，这是一点小小的心意，你就收下吧。徐婕妤实在是太客气了，林公公。那你可有打听到，此次骊山随行还有什么人呢？哦，奴才听说有众位皇子公主，哦，本还有贤灵宫的杨妃娘娘，不过娘娘近日身体抱恙，怕出宫见风，就不去了。哦，对了，还有武才人，他也去的。媚娘。殿下，何事？啊，陛下有旨，明日骊山狩猎。我知道，等候多日，也该出发了。陛下吩咐，让您好好修身养性。此次狩猎，您就不必去了
，刚才母亲说，有何事要嘱咐儿臣？最近宫里看似很太平，什么事都没有。可是，我觉得，狩猎当日一定会有事发生。武才人，你还记得吗？骊山之行，你一定要守在他身边，尤其是狩猎的时候，你记住要寸步不离。前些日子您还在嘱咐儿臣要远离武才人，可是今日为何又要儿臣去保护他？你别问太多了，照做便是。事后我会告诉你的。是。没事没事，成心，扶起来。哎，哎，从明日开始，我在长安城外狩猎，离山，谁稀罕？喝酒，倒酒。殿下，怎么了？不闹是吧？不醉不归。哎，陛下没有宣我陪嫁骊山，你问清楚了。陛下没有宣我，啊，文才人，确实如此。可是他却宣了武媚娘同行，不行，不能再等了，我要见陛下，我要让陛下看到我现在的样子。萧才人不可，贵妃娘娘说了，您不能离开千香宫。闪开，谁敢拦住我？你要去哪里呀？一墨。您，强儿想见陛下。好呀，那你就去呀。谢姨母。你这蠢货，进宫那么久，满脑子只知道争风吃醋的，一听到武媚娘能去骊山，就心急火燎了。还是你自是。已经有了横行后宫的本钱，便不把本宫放眼里了。姨母息怒，强儿一直对姨母奉若神明，只是，只是强儿心中有些委屈。以后莫做傻事了，要好好听本宫的话。你现在这身体啊，根本就不适合远行，更不是见陛下的最好时机。相信我，很快的，你就能见到陛下了。到时候，那个武媚娘。还有徐慧，他们都会狠狠的被你甩在身后。强儿，强儿一定谨记姨母的吩咐。殿下，要不要进府和魏大人一叙？算了吧
，来，哥，哎哎，来，哎哎呦，王爷王爷没事没事吧？哎，没事没事，王爷，哎呀，啊，来的正好，来一块玩。王爷，这博士们都在潜心研究，您这样恐怕不妥吧？啊，是，说的不错，以后这种事情还要多多提醒我。是，有什么事？为妃又传信了，说明日陛下会在骊山安排竹舍之夕，是个除掉武媚娘的好机会。不成，虽然父皇这三个月来没有召见武媚娘，但是他的态度并不明朗，而且这三个月里竟然没有人想去动过那个女人，朝堂之上也没有任何动静，你说奇怪不奇怪？王爷言之有理。哎呀，为何我隐隐感觉，在明天的烈焰之中，会有一番热闹可看？老夫已在此恭候殿下多时了。你怎么知道是本宫？当然知道。听着脚步声，浮躁焦灼，虚狂羸弱。况且这满身的酒气，除了殿下，还能是谁呀、啊？殿下，请坐。老臣想知道，在殿下眼里，老臣是一个什么样的人？你个性刚正，是个敢犯言直谏的良臣。还记得当年，父皇为了你的进言而恼羞成怒，数度要斩了你。<笑>千百年之后，魏征若在世间还留有薄名的话。恐怕就是这样一个耿直刚正的谏臣形象吧。但是殿下可曾想过，如若我是一个直肠子，当年我辅佐建成太子的时候，怎么没有以犯言直谏而闻名呢？那却又是为什么？那是因为。玄武门之变以后，我已经心灰意冷，屡屡觐见冒犯陛下。其实我是故意的，我只是希望陛下在盛怒之下把我给斩了。一个谋士，连名正言顺的太子都不能扶上皇位，却眼睁睁的看着他一败涂地，这是最大的耻辱。也是最大的失败。我活在这个世上已经没有任何意义了。那父皇，可知道你一心求死吗？也许知道，也许不知道。但是，不管我怎么激怒他，陛下却从来没有真正的责罚过我。对于我的进谏。他反而一一采纳，一来二去，反倒成就了我的美名。但是日子一天天过去了，我渐渐的发现，眼前发生的一切，与当年何其相似啊！魏王渐渐崛起，你却应对乏力，群臣各选阵营。陛下态度暧昧，举棋不定，这分明又是一个轮回的开始。只不过主角换成了你和李泰，这是上苍给我的第二次机会，也是最后一次
，又给了我一位太子来辅佐。这一回，我一定不能输。<笑>太平日子过久了，原以为心已经冷了，想不到年纪越老，越是心热。<笑>可是，我已经是一个出了名的失德太子，父皇都对我失望。你又何来的信心，觉得我会是一个好皇帝？还是你只是图随自己的心愿，扶个太子上位，对象是谁根本不重要。论才能，你十七岁的时候，在陛下待孝期间代理监国，群臣有口皆碑，都称赞你颇识大体，颇能听断。论仁德，单从你拒绝好公公，坚持去救陛下一事。就可以看出，你其实是宅心仁厚。李泰虽然聪颖，但热衷于玩弄诡计，少了份坦荡。李克虽然勇武，但为人孤傲偏激，更是隋炀帝的外孙。此二人都非人君之选，我所以选你。固然是要了结我的心结，但是这个选择，对得起天下，对得起当今圣上。时至今日，成前还能蒙魏大人不弃相随，从今夜起。无愿真心以礼相待。老师在上，请受学生一拜。我助你登上帝位的手段，陛下未必喜欢，说不定最后会惨淡收场。到那个时候，你会后悔吗？愿赌服输，不悔。好，那殿下听好。明日骊山狩猎，殿下虽然被陛下禁足，但你依然要去救一个女子。谁？武媚娘。臣李潇，李萧参见陛下。起来吧。明日竹舍之戏开始后，朕会把媚娘带到骊山西路，然后甩掉她。之后的事情就交给你了，但你要确定，没有人看到你们。臣定不负陛下所托。你带着媚娘，从骊山西路十八盘小道悄悄下山，山脚下的客栈里。有他生活所需要的一应物件。你要告诉他，离开长安后就不要再回来了，自己好好的活下去。是记得去年骊山狩猎，三哥表现最好，还得蒙父皇亲赐一口宝剑。今年青雀定当奋力争先，争取也让父皇赏赐点什么。青雀，朕听说，今年直到来骊山的前三天，你才开始练习骑射，临阵磨枪，怕是不行吧？这样，若今日你要能射中一箭，朕就有赏赐。多谢父皇。芷奴呢？父皇，九弟方才已经出发了。他说，等竹戏之戏开始时，他自然会出现。嗯
。好，开始吧。谁要射中了他，朕把宝剑赏给谁。撤，撤，撤，撤。儿臣，拜见父皇。只奴，为什么不射？启禀父皇，方才距离实在太近了，儿臣还是担心，纵然没有箭头，依然会伤了此人。你来这儿干什么来了？到这儿，就是练习你的骑射，练习你的胆量。可是父皇，竹射之戏本意便是不伤性命，若是因此有人真的受了伤，儿臣实在于心不忍。他怎么会受伤呢？咱们没箭头，这兵士穿着甲胄，怎么会受伤？志奴啊，你已经长大了，心存善良是好事，但是如果善良的过分，那就是软弱，是会被欺负的，明白吗？儿臣，谢过父皇教诲。父皇答应过你的两个哥哥。这把宝剑，谁射中了它，就赠给谁。你说你算射中了呢，还是没射中啊？回父皇，儿臣并没有射中。你喜欢这把宝剑吗？父皇，儿臣非常喜欢这把宝剑。父皇，我觉得这次算智奴赢了。还真有人替你说好话，啊！好，念你是第一次参加竹射之戏，看见五十步开外的那棵树了吗？现在就射，射中了他，父皇把宝剑赐给你。父皇不许食言啊！不错，嗯，行，这把宝剑是你的了，儿臣，谢过父皇。
一会儿大家散开之后，我才人须得小心，千万莫入了系着红绸子的树林，因为那是山民们打猎的地方，时常会有一些兽家陷阱之类的东西。多谢吴王，吴姐姐，这竹舍之戏好玩吧？吁，小弟，走，跟四哥一块走，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤。责任客气了。撤！撤！撤！撤！撤！走！撤！撤！你过来，我问你，你们可曾见过五才人？王爷可是在寻陛下？是，小的方才见陛下，还有五才人，他们沿着此路过去了。
。吕，无残忍。你是？陛下刚才走得急了，怕无残忍跟不上，特命小人前来接应。陛下此刻在哪里？无残忍随小人来便是。切莫心急，陛下很快便到。刚才在围猎时，为什么一直没有见过你I. 